നമസ്കാര സുഹൃത്തുക്കളെ ഇന്നേ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ ക്ലാസ് ആണേ അപ്പൊ ഇംഗ്ലീഷ് ഇരുപത് ഇരുപത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വീതം എടുത്ത് ട്രിക്കിലൂടെ എങ്ങനെ ഉത്തരത്തിലേക്ക് എത്താം ആ ഒരു സീരീസ് ആണ് എല്ലാ പരീക്ഷകൾക്കും ഈ സീരീസ് നിങ്ങൾക്ക് ഉപകാരപ്പെടുന്നത് കുറെ പേര് കമന്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ഞാൻ പത്ത് ക്ലാസ് ഇതുവരെ എടുത്തത് ഈ പത്ത് ക്ലാസ് കണ്ടിട്ട് അവർക്ക് ഇടയ്ക്ക് വേറെ ഒക്കെ എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ പി എസ് സി അല്ലാതെ എസ് എസ് സി ബാങ്ക് അതുപോലത്തെ എക്സാം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിലുവരെ ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഉപകരിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് മെസ്സേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരുപാട് സന്തോഷം അപ്പൊ ഞാൻ പഠിച്ച ട്രിക്കിലൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസി ആക്കി തരുവാണ് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം ടിപ്സ് ആൻഡ് ട്രിക്സ് ഫാമിലിയിലേക്ക് എല്ലാവരെയും വെൽക്കം ചെയ്യാം പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഫാമിലി ഫാമിലിയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുക ഫാമിലി മെമ്പർ ആവുക പിന്നെ വേറൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നമ്മുടെ ടെൻത്ത് മെയിൻസിന്റെ ഹൺഡ്രഡ് ഡേയ്സ് ടൈം ടേബിൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ മസ്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ടെലഗ്രാം ചാനലിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണേ ടെലഗ്രാം ചാനൽ ഫ്രീ ആണ് എല്ലാം ഫ്രീ ആണ് ഫ്രീ ആയിട്ട് തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് കമന്റിൽ ഞാൻ ടെലഗ്രാം ചാനൽ ലിങ്ക് പിൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ കയറി ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്തേക്കാം അതിലാണ് ടൈം ഷെഡ്യൂള് ഗൈഡൻസ് സ്റ്റഡി മെറ്റീരിയൽസ് ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ എല്ലാം ഞാൻ അവിടെയാണ് പറയുന്നത് കയറി ജോയിൻ ചെയ്തേക്കാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോവാം ഇന്ന് എടുത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യ പേപ്പറെ ഖാദി ബോർഡ് എൽ ഡി സി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപതിൽ നടന്ന ഖാദി ബോർഡ് എൽ ഡി സിയുടെ ചോദ്യ പേപ്പറാണ് അതിലെ ഇരുപത് ഇംഗ്ലീഷ് ചോദ്യങ്ങൾ ആദ്യത്തെ ചോദ്യം ദ കമ്പാരേറ്റീവ് ഫോം ഓഫ് ലിറ്റിൽ ലിറ്റിലിന്റെ കമ്പാരേറ്റീവ് ഫോം എന്താ ലിറ്റിൽ പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആണ് ലിറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരേറ്റീവ് ലെസ് ആണ് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ലീസ്റ്റ് ആണ് ലീസ്റ്റ് അപ്പൊ ലിറ്റിൽ ലെസ് ലീസ്റ്റ് ലിറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് ഡിഗ്രിയാ ലെസ് എന്ന് പറയുന്നത് കമ്പാരേറ്റീവ് ഡിഗ്രിയാണ് ീസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി ആണ് മോർ ലിറ്റിൽ മോസ്റ്റ് ലിറ്റിൽ അതൊന്നും അല്ല നമ്മളെ കൺഫ്യൂസ് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവർ കൊടുത്തേക്കുക ചില വേർഡ്സ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ബ്യൂട്ടിഫുളിന്റെ കമ്പാരേറ്റീവ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് അതുപോലെ സൂപ്പർലേറ്റീവ് ഡിഗ്രി എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോസ്റ്റ് ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആണ് അപ്പൊ അതിങ്ങനെ ഓർമ്മയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നോക്കിയിട്ട് പോയില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇത് കിട്ടത്തില്ല അപ്പൊ ലിറ്റിലിന്റെ കമ്പാരേറ്റീവ് ഫോം എന്തുവാ ലെസ് ആണ് ലിറ്റിലിന്റെ കമ്പാരേറ്റീവ് ഫോം അടുത്ത ചോദ്യം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ വേർഡ് വിച്ച് ബെസ്റ്റ് എക്സ്പ്രസസ് ദ മീനിങ് ഓഫ് ദ ഗിവൺ വേർഡ് എക്സ്ട്രിക്കേറ്റ് എക്സ്ട്രിക്കേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ സ്വതന്ത്രമാക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് സ്വതന്ത്രമാക്കുക അപ്പൊ ഏതാ ഫ്രീ ഫ്രീ ആണ് എക്സ്ട്രിക്കേറ്റ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാണ് സ്വതന്ത്രമാക്കുക ഫ്രീ അടുത്ത ചോദ്യം ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ദ കറക്ട്ലി സ്പെൽഡ് വേർഡ് ഇവിടെ നാല് വേർഡ്സ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനാഗുറേഷൻ ഡിറ്ററൻറ്റ് ആംബിഗ്യൂറ്റി യുറേക്ക ഇതിൽ കറക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള സ്പെല്ലിങ് ഏതാ ആംബിഗ്യൂറ്റി ആണ് ആംബിഗ്യൂറ്റി എ എം ബി ഐ ജി യു ഐ ടി വൈ ആംബിഗ്യൂറ്റി രണ്ടായിട്ട് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ പഠിച്ചാൽ മതി ആംബിഗ്യൂറ്റി ഇനാഗുറേഷൻ എന്താ തെറ്റിപ്പോയേ ഇനാഗുറേഷൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് ഐ എൻ എ യു എ കഴിഞ്ഞ യുവും കൂടെ ഉണ്ട് ഇനാഗുറേഷൻ ജി യു ആർ എ ടി ഐ ഒ എൻ ഇവിടെ എ കഴിഞ്ഞ യു ഇല്ല അതുകൊണ്ട് അത് തെറ്റാണ് ഡിറ്ററൻറ്റ് ഡിറ്ററൻറ്റ് സ്പെല്ലിങ് ഡി ഇ ടി ഇ ആർ ആർ ഇ എൻ ടി ആണ് ആർ ആർ ഡബിൾ ആർ ഉണ്ട് അതിവിടെ സിംഗിൾ ആർ എ ഉള്ളൂ തെറ്റിപ്പോയി യുറേക്കയും തെറ്റാ യുറേക്കയുടെ സ്പെല്ലിങ് ഇ യു ആർ ഇ കെ എ ഇ യു ആർ ഇ കെ എ ആണ് യുറേക്ക ഓക്കെ അപ്പൊ ഇതിന് ശരിയായിട്ടുള്ള വേർഡ് ഏതാ ആംബിഗ്വിറ്റി ആണ് സി അടുത്ത ചോദ്യം ഐ കെനോട്ട് ഡാഷ് ഹിസ് ബിഹേവിയർ എനിക്ക് അവന്റെ സ്വഭാവം സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല സഹിക്കുക ടോളറേറ്റ് എന്ന മീനിങ് വരുന്ന ഫ്രേസൽ വെർബാണ് പുട്ടപ്പ് വിത്ത് സ്ഥിരമായിട്ട് ഈ പുട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ള ഫ്രേസൽ വെർബ് ചോദിക്കുമ്പം പി എസ് സി സ്ഥിരമായിട്ട് ചോദിക്കുന്നതാണ് പുട്ടപ്പ് വിത്ത് പുട്ടപ്പ് വിത്ത് എന്ന് വെച്ചാൽ ടോളറേറ്റ് സഹിക്കുക എന്നുള്ള മീനിങ് ആണ് ഐ കെനോട്ട് പുട്ടപ്പ് വിത്ത് ഹിസ് ബിഹേവിയർ എന്
ഹേർഡ് ഓഫ് കൗ എന്തൊക്കെ ഹേർഡ് ഓഫ് എലിഫന്റ് ഓക്കെ ഹേർഡ് അടുത്ത ചോദ്യം റിപ്പോർട്ട് ദ ഫോളോയിങ് സെന്റൻസ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് രാജു സെയ്സ് ഐ ആം എ ഫാമർ ഇവിടെ അയാൾ പറഞ്ഞേക്കുന്ന ഐ ആം എ ഫാർമർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രസ്താവനയാണ് അതായത് ഒരു എന്താണ് ഒരു സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആണ് അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ആകുമ്പോൾ എന്ത് സെന്റൻസ് ആയിരിക്കും അസേർട്ടീവ് സെന്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിക്ലറേറ്റീവ് സെന്റൻസ് ആയിരിക്കും പിന്നെ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം ഇവിടെ രാജു സെയ്സ് എന്നാ പറഞ്ഞേക്കുന്നത് ഇപ്പൊ സെയ്സ് സെയ്സ് എന്ന് തന്നിരുന്ന സെയ്സ് എന്ന് റിപ്പോർട്ടിംഗ് വേർബ് ആയിട്ട് തന്നിരുന്ന അത് കഴിഞ്ഞു വരുന്ന സെന്റൻസില് ഐ ആം എ ഫാർമർ അതിൽ ടെൻസിൽ വ്യത്യാസം വരരുത് സാധാരണ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രസന്റിനെ പാസ്റ്റ് ആക്കാറുണ്ട് ഇപ്പം സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് തന്നിരുന്ന പാസ്റ്റ് പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാറുണ്ട് ഇവിടെ സെയ്സ് ആയതുകൊണ്ട് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കുക സെയ്സ് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ടെൻസിൽ വ്യത്യാസം വരത്തില്ല സെയ്സ് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ പ്രസന്റൻസ് ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ സെയ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസിന്റെ ഫോം അല്ലേ അപ്പൊ പ്രസന്റൻസ് തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും പ്രസന്റൻസ് തന്നെ വരണം ഇവിടെ പ്രസന്റൻസിനുള്ള രണ്ടെണ്ണം ഉണ്ട് രാജു സെയ്സ് ദാറ്റ് ഹി ഈസ് എ ഫാർമറും രാജു സെഡ് ദാറ്റ് ഹി ഈസ് എ ഫാർമർ ബാക്കി രണ്ട് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം എലിമിനേഷൻ മെതേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം എലിമിനേഷൻ മെതേഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു സെന്റൻസിൽ ഇതായിരിക്കും ആൻസർ എന്നൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ക്ലൂ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതല്ലാത്ത ഓപ്ഷൻസ് നമുക്ക് എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് വിടാം ഇവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ പ്രസന്റ് ഫോമിൽ തന്നെ വരണം അപ്പൊ ഇവിടെ വാസ് എന്ന് പറയുന്ന പാസ്റ്റ് ആണ് ഇവിടെയും വാസ് ആണ് പാസ്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ അത് ആ രണ്ട് ഓപ്ഷൻ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും പിന്നെ സെയ്സ് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴും സെയ്സ് തന്നെ ആയിരിക്കും സെഡിലേക്ക് പോകില്ല അപ്പൊ ഓപ്ഷൻ ഡിയും ഡിലീറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇവിടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം രാജു സെയ്സ് എന്ന മെയിൻ ക്ലോസ് അതായത് സിമ്പിൾ പ്രസന്റൻസിൽ വന്നാൽ തുടർന്നുള്ള ഭാഗങ്ങൾ പ്രസന്റൻസിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം സബോർഡിനേറ്റ് ക്ലോസും എന്തിൽ തന്നെ ആയിരിക്കണം പ്രസന്റൻസിൽ തന്നെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോ ഉത്തരം ഏതാ വരുന്നത് രാജു സെയ്സ് ദാറ്റ് ഹി ഈസ് എ ഫാർമർ ഇപ്പൊ രാജു സെഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് പാസ്റ്റിലേക്ക് ആയി കഴിഞ്ഞു അതല്ല ഉത്തരം പ്രസന്റിൽ തന്നെ വരണം ഓക്കെ അതൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം അടുത്ത ചോദ്യം കണ്ടീഷണൽ ക്ലോസ് ആണ് ഇഫ് ക്ലോസ് ആണ് ഇഫ് സച്ചിൻ ഹാഡ് പ്ലേഡ് ഡാഷ് ഇവിടെ ഇഫ് ക്ലോസിലെ ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ അല്ലേ വന്നേക്കുന്നത് ഇഫ് ക്ലോസിലെ ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ ആണെങ്കിൽ മെയിൻ ക്ലോസിൽ എന്താ വരിക വുഡ് ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ കുഡ് ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഷുഡ് ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ അല്ലെങ്കിൽ മൈറ്റ് ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ അതുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടോ ഉണ്ട് എ വുഡ് ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ സച്ചിൻ കളിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ അവർ ജയിക്കുമായിരുന്നു ഇഫ് സച്ചിൻ ഹാഡ് പ്ലേഡ് ദേ വുഡ് ഹാവ് വൺ സച്ചിൻ കളിച്ചിരുന്നു എങ്കിൽ അവർ ജയിക്കുമായിരുന്നു എന്ന സെൻസിലാണ് അതായത് ഇഫ് ക്ലോസിൽ ഹാഡ് പ്ലസ് വി ത്രീ വന്നാൽ മെയിൻ ക്ലോസിൽ എന്തോ വരണം വുഡ് ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ വുഡ് ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ ഷുഡ് ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ മൈറ്റ് ഹാവ് പ്ലസ് വി ത്രീ ആണ് വരേണ്ടത് ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം ഹാപ്പിനെസ് consist largely dash contentment consist kazhinjitta varenda preposition in aanu consist kazhinj varenda endhuva in in aanu answer consist kazhinj in in innum varam of um varam keto innum varam of um varam pakshe ivide in aanu kaaranam endha in consist kazhinj in cherkanam engil oru sadhanathilai main part അല്ലെങ്കിൽ മെയിൻ ക്വാളിറ്റി എന്നൊക്കെ കാണിക്കാനാണ് ഇൻ ചേർക്കുന്നത് ഇനി കൺസിസ്റ്റിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ ഓഫ് ചേർക്കുന്നത് കൺസിസ്റ്റിൽ ഓഫ് ചേർക്കുന്നത് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് എന്നുള്ള മീനിങ്ങിലാണ് ഇവിടെ ഹാപ്പിനെസ് കൺസിസ്റ്റ് ലാർജ്ലി ഇൻ കണ്ടെൻമെന്റ് അതിൽ ഉൾപ്പെടുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇൻ ചേർത്തത് അല്ലാതെ മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് ആണെങ്കിൽ ആ ഒരു മീനിങ്ങിലായിരുന്നെങ്കിൽ ഓഫ് ചേർത്തേനെ അപ്പൊ ഇവിടെ മീനിങ് വൈസ് ഇൻ ആണ് ചേർക്കേണ്ടത് അടുത്ത ചോദ്യം nobody wants to be poor its question tag ibada nobody wants to be poor thannirikkina sentence question tag il aadithe rule endu va sentence positive aano negative aano nokkanam ibada nobody ennu thanne thannekkudathu konde no no body negative word alle appo sentence endu aanu negative sentence aanu negative sentence aanengil tag
ഇവിടെ രണ്ട് നെഗറ്റീവ് ടാഗുകളുണ്ട് അതായത് ഡോണ്ട് ഇന്റ് വന്നപ്പോ നെഗറ്റീവ് ടാഗ് ആയി ഇവിടെയും ഡസ് ഇന്റ് ഇന്റ് നെഗറ്റീവ് ടാഗ് അല്ലേ അപ്പൊ നെഗറ്റീവ് ടാഗ് രണ്ടും എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാം ഇനി ഡസ് ദ ആണോ ഡൂ ദ ആണോ വരേണ്ടത് ഇവിടെ ഓക്സിലറി വെർബ് തന്നിട്ടുണ്ടോ ഈ തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസിൽ അതായത് ഈസ് ആം ആർ വാസ് വെയർ ഡൂ ഡസ് ഡിഡ് ഹാസ് ഹാവ് ഹാഡ് പറഞ്ഞ ഏതെങ്കിലും ഓക്സിലറി വെർബ് തന്നിട്ടുണ്ടോ ഇല്ല അപ്പൊ എന്തോ ചെയ്യണം ഈ മെയിൻ വെർബ് മെയിൻ വെർബ് ഏതാ വാൺസ് ആണ് വാൺസിനെ നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യണം വാൺസിനെ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തോ വരും ഡസ് പ്ലസ് വാണ്ടാണ് വാൺസ് ഡസ് പ്ലസ് വാണ്ടാണ് വാൺസ് അപ്പൊ അവിടുന്ന് ഓക്സിലറി വെർബ് കിട്ടിയില്ലേ ഡസ് അപ്പൊ ഡസ് ദ ആണോ ആൻസർ ഇവിടെ നോബഡി എന്ന് പറയുമ്പം അതിന്റെ പ്രോനോൺ ദേ ആണ് അപ്പൊ ഡസ് ദ ആണോ ആൻസർ അല്ല ശ്രദ്ധിക്കുക ഡസ് ദ അല്ല ആൻസർ വാൺസ് സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്ത് ഡസ് പ്ലസ് വാണ്ട് കിട്ടിയാലും ഓക്സിലറി വെർബ് ഡസ് അല്ലേ അപ്പൊ ഡസ് ദ ആയിരിക്കോ വരേണ്ടത് അല്ല അവിടെ തെറ്റി ദേ അല്ലേ ഇവിടെ പ്രോനൗൺ ദേ എന്ന് പറയുന്നത് സിംഗുലർ ആണോ പ്ലൂറൽ ആണോ പ്ലൂറൽ ആണ് പ്ലൂറ പ്ലൂറലിന്റെ കൂടെ ഡൂ ആണോ ഡസ് ആണോ ചേർക്കേണ്ടത് ഡൂ അല്ലേ ചേർക്കേണ്ടേ അപ്പൊ ആൻസർ ബി ആ എന്ന് വെച്ചാ സെന്റൻസ് നെഗറ്റീവ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ടാഗ് പോസിറ്റീവ് ആണ് ദേ ടാഗിൽ വരുന്നത് വരുന്നത് കൊണ്ട് ഡസ്സിന് പകരം ഡൂ ചേർക്കുക അത്രേ ഉള്ളൂ ഇതിന്റെ ഒരു എന്താ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ശ്രദ്ധിക്കാം ഡസ് കിട്ടിയ ഉടനെ ഡസ് ദേയിലേക്ക് പോകരുത് ദേ നോക്ക ദേ എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂറൽ ആയത് കൊണ്ട് പ്ലൂറൽ വെർബ് തന്നെ ചേർക്കുക പ്ലൂറൽ ഓക്സിലറി വെർബ് തന്നെ ചേർക്കുക ഡു ഡു ആണ് ആൻസർ അടുത്ത ചോദ്യം ഹു ഇസ് എ മീസോ ഗൈനിസ്റ്റ് മീസോ ഗൈനിസ്റ്റ് ഗൈൻ ഗൈൻ ഗൈനക്കോളജി ഒക്കെ ഓർക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാ അപ്പൊ സ്ത്രീകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് വിമനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ലവ്സ് വിമൻ ആണോ ഹെയ്റ്റ്സ് വിമൻ ആണോ മിസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു നെഗറ്റീവ് മീനിങ് ഉണ്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് മീനിങ് ആണ് അതുകൊണ്ട് എ മാൻ ഹു ഹെയ്റ്റ്സ് വിമൻ അതാണ് മീസോ ഗൈനിസ്റ്റ് സ്ത്രീ വിരോധി എന്ന് പറയും സ്ത്രീ വിരോധി അടുത്ത ചോദ്യം ബെല്ലാ ഡോണ മീൻസ് ബെല്ലാ ഡോണ എന്ന ഫോറിൻ ഫ്രേസ് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താ എ പ്രറ്റി വുമൺ ബെല്ല ഡോണ ഡോണ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണെന്ന് ഓർത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഇവിടെ വുമൺ വരുന്ന ഒരു ഒറ്റ ഓപ്ഷൻ അല്ലേ ഉള്ളൂ ഓപ്ഷൻ സി എ പ്രറ്റി വുമൺ അതാണ് ബെല്ല ഡോണ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്ത ഓപ്പോസിറ്റ് ആണേ മനു ഷോഡ് നോ സിംപതി ടുവേർഡ്സ് ദ പുവർ ഹിസ് ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് വാസ് ഫുൾ ഓഫ് ഡാഷ് അപ്പൊ സിംപതിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്തുവാ ആന്റിപ്പതിയാണ് സിംപതിയുടെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആന്റിപ്പതി അപ്പൊ എംപതി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ തന്മയി ഭാവം എന്ന് പറയും എംപതി അപ്പതി എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാ നിസംഗത നിസംഗതയാണ് അപ്പതി ഓക്കെ അടുത്ത ചോദ്യം റീപ്ലേസ് ദ വേർഡ്സ് ഇൻ ഇറ്റാലിക്സ് വിത്ത് വൺ വേർഡ് ഇവിടെ മെയ്ഡ് ഇവിടെ മെയ്ഡ് സേക്രഡ് അതാണ് ഇറ്റാലിക്സിൽ കൊടുത്തേക്കുന്നത് ദ ക്രോസ് വാസ് മെയ്ഡ് സേക്രഡ് ബൈ ദ ഡെത്ത് ഓഫ് ജീസസ് ഓൺ ഇറ്റ് മെയ്ഡ് സേക്രഡ് അതിന് പകരം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന വേർഡ് ആണ് സാങ്ക്റ്റിഫൈഡ് സാങ്ക്റ്റിഫൈഡ് വിശുദ്ധമാക്കപ്പെടുക എന്ന് പറയും വിശുദ്ധമാക്കപ്പെടുക ബാപ്റ്റൈസ്ഡ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ ജ്ഞാന സ്നാനം ചെയ്യുക അതാണ് ബാപ്റ്റൈസ്ഡ് ജ്ഞാന സ്നാനം ചെയ്യുക അടുത്ത ചോദ്യം ഹാങ് ടുഗേദർ മീൻസ് ഹാങ് ടുഗേദർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താ വർക്ക് ഇൻ യൂണിയൻ ഹാങ് ടുഗേദർ എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തുവാണ് അപ്പൊ ഹാങ് ടുഗേദർ എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തുവാ വർക്ക് ഇൻ യൂണിയൻ ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഐക്യത്തോടു കൂടി ഒരുമിച്ച് വർക്ക് ചെയ്യുക അതാണ് മിനി അടുത്ത ചോദ്യം ദ സിനോണിം ഓഫ് റീമോസ് റീമോസിന്റെ മീനിങ് എന്താണ് പശ്ചാത്തപിക്കുക എന്നാണ് റിഗ്രറ്റ് പശ്ചാത്തപിക്കുക റിഗ്രറ്റ് അടുത്ത ചോദ്യം ചേഞ്ച് ദ വോയിസ് ഓഫ് ദ വേബ് പീറ്റർ പോസ്റ്റഡ് ദ ലെറ്റർ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന സെന്റൻസ് പീറ്റർ പോസ്റ്റഡ് ദ ലെറ്റർ എന്നത് വി ടു സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസ് ആണ് സിമ്പിൾ പാസ്റ്റ് ടെൻസിനെ പാസീവ് വോയിസിലേക്ക് ആക്കുമ്പോൾ ഒബ്ജക്ട് പ്ലസ് വാസ് ഓർ വെയർ പ്ലസ് വി ത്രീ ആ അപ്പൊ ഓപ്ഷനിലേക്ക് നോക്കുക വാസ് ഓർ വെയർ പ്ലസ് വി ത്രീ വന്ന രണ്ട് ഓപ്ഷൻ ആണ് 
പീറ്റർ അടുത്ത ചോദ്യം നൈദർ സൂസൻ നോർ ടോം ഡാഷ് അവൈലബിൾ നൈദർ നോർ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് സബ്ജക്റ്റിനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സബ്ജക്റ്റിന് അനുസരിച്ച് വേണം വെർബ് എഴുതാൻ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ സബ്ജക്ട് ടോം ടോം എന്നത് സിംഗുലാർ സബ്ജക്റ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് സിംഗുലാർ വെർബ് അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ഓപ്ഷനിലേക്ക് നോക്കുക എലിമിനേഷൻ മതോടെ യൂസ് ചെയ്യാം ഇവിടെ മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ പ്ലൂറൽ ആണ് ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ സിംഗുലാർ അപ്പോൾ സിംഗുലർ ആയിരിക്കും ആൻസർ എന്ന് വെച്ചാൽ ഓഡ് വൺ ഔട്ട് മൂന്നെണ്ണം പ്ലൂറലും ഒരെണ്ണം സിംഗുലറും ആണെങ്കിൽ സിംഗുലർ ആയിരിക്കും ആൻസർ ഇതിൻ്റെ റൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് നൈദർ നോർ ഉപയോഗിച്ച് രണ്ട് സബ്ജക്റ്റിനെ കണക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ രണ്ടാമത്തെ സബ്ജക്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിനനുസരിച്ച് വേണം വെർബ് എഴുതാൻ ഇവിടെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗം ടോം ആണ് ടോം സിംഗുലർ ആയതുകൊണ്ട് സിംഗുലർ വെർബ് എഴുതി അടുത്ത ചോദ്യം വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് സെന്റൻസ് ഈസ് റോങ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്നത് തെറ്റായിട്ടുള്ള സെന്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എ ആണ് വൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് റൈറ്റ് ദ എക്സാമിനേഷൻ വൺ ഓഫിന് ശേഷം പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റും സിംഗുലാർ വെർബുമാണ് ചേർക്കേണ്ടത് വൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് റൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയണം വൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് റൈറ്റ്സ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തുവാണ് വൺ ഓഫ് ദ സ്റ്റുഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂറൽ ആണ് അപ്പൊ പ്ലൂറലിന് ശേഷം സിംഗുലാർ വെർബ് റൈറ്റ്സ് ആണ് പറയേണ്ടത് അപ്പൊ സ്റ്റുഡൻസ് കഴിഞ്ഞ് റൈറ്റ് അല്ല റൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്ലൂറൽ ആണ് റൈറ്റ്സ് ആണ് പറയേണ്ടത് അടുത്ത ചോദ്യം യു ഹാഡ് ബെറ്റർ ഡാഷ് ഹാഡ് ബെറ്ററിന് ശേഷം ബെയർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആണ് ചേർക്കേണ്ടത് ബെയർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടു ഒന്നും ചേർക്കാത്തത് അതേതാ കൺസൾട്ട് എ ഡോക്ടർ ബാക്കി എല്ലാത്തിലും കൺസൾട്ടഡ് കൺസൾട്ടിങ് ടു കൺസൾട്ട് ഒക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് അതൊന്നും അല്ല ഓപ്ഷൻ ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ യു ഹാഡ് ബെറ്റർ കൺസൾട്ട് എ ഡോക്ടർ റൂൾ എന്താ ഹാഡ് ബെറ്ററിന് ശേഷം ബെയർ ഇൻഫിനിറ്റീവ് ആണ് ചേർക്കേണ്ടത് അടുത്ത ചോദ്യം വി ഡാഷ് ഹിയർ ഫോർ ആൻഡ് അവർ ഫോർ വരുന്നത് പ്രസന്റ് പെർഫെക്ട് കണ്ടിന്യൂസിലാണ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്ട് കണ്ടിന്യൂസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഹാസ് ഓർ ഹാവ് പ്ലസ് ബീൻ പ്ലസ് ഐ എൻ ജി ഫോം ഓഫ് ദ വെർബ് ഇവിടെ വി എന്ന് പറയുന്ന പ്ലൂറൽ സബ്ജക്റ്റ് അല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഹാവ് ബീൻ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ആൻസർ ഹാവ് ഹാവ് അപ്പോൾ പാസ്റ്റിൽ ഒരു പോയിന്റിൽ തുടങ്ങി ഇപ്പോഴും കണ്ടിന്യൂ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നതിനെ എന്നതിനെ സൂചിപ്പിക്കുമ്പോഴാണ് പ്രസന്റ് പെർഫെക്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ടെൻസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു മണിക്കൂറായി ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ അതൊന്നും ഓർത്തില്ലെങ്കിലും ഫോറോ സിൻസോ ഉണ്ടെങ്കിൽ പ്രസന്റ് പെർഫെക്ട് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിരിക്കും ഇവിടെ പ്രസന്റ് പെർഫെക്ട് കണ്ടിന്യൂസ് വരുന്ന ഒറ്റ ഓപ്ഷനേ ഉള്ളൂ ഹാവ് ബീൻ വെയിറ്റിംഗ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയാണ് ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങൾ മനസ്സിലായി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടുന്നുണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ കുറെ കമൻസിൽ കൂടെ തന്നെ എനിക്ക് എന്നോട് പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇങ്ങനത്തെ വീഡിയോസ് ഇനി ഇനിയും വരും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ഫാമിലിയിലേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്തേക്കാം വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു